Dear students, in the last class, equations in the chapter, quadratic equation, factorization method, we have to solve the problem. We problems to solve the problem. We have to solve the problem. We have to solve the problem. We x square in the coefficient of the angle. x square in the coefficient only good the learning gill. Other than the gill, sung in the gill. One and again the end of the other way, square math and doubt. Angry the gill, sung in the gill. Very killum factorization method of program problem. Cheer the end of the Josian. Other course complicated on it. Upon the Muku costil, Namuka Chodikun, the costil and the curriculum, the mode of the killa factorization method of program and then the problem solution on the barilla. A modification solution a parallel other one day in a coefficient x square in the coefficient only code the learning gill Ningal a the method of Bakerum quadratic formula method of BH diagram problem solution up in the number discuss yam over the quadratic formula curricitani and the quadratic formula in them other way the theoretical problems are numbered Cheyano this and the quadratic formula no come quadratic equation formula that is the quadratic formula. We have a formula. We have a quadratic equation. That is quadratic formula. That is formula. That is formula. That is the formula. That is the formula. That is the formula. formula. for finding out of roots of a quadratic equation. Equation, the quadratic equation, the roots are roots are the same as the x is equal to minus 2, x is equal to 3. This is the root of the values. This is the root of the root. 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 This is the root is known as quadratic formula. We have a quadratic equation. We have a quadratic formula. Okay. This is the equation. Square root of the b square minus 4 is a very period to be current day. That is discriminant. That is discriminant. B square minus 4 is a. This is a discriminant. That is a denote. That is a delta. 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 B square minus 4 AC and nulla discriminant in a denote chayunadi. Okay, in the quadratic formula, the expression underneath the square root sign and square root sign in the expression is called discriminant and it is denoted as delta or D. Therefore, delta is equal to B square minus 4 AC. Upon the number of the Pratech, Idina Madre Perega Parlon to Tene, Adri Varim and the Mundu Pratega Gulde, E Delta Kituna answer zero on angle out the answer in Ericuvia, out the roots in Ericuvia, other lingle Delta only equal code, the link zero equal code the learning gill, young in Ericuvia, zero equal coro on angle, minus on angle in the carrying wood in the good of Padicalunde, other one to Tene, number of problems Chimbo. Adam Urimichan equation either B square minus four is in Matron Adigana. Either problem critic and Yellum Adi Gana, B square minus four is Gana. Other country in the value, labor cut to the value in the law, Adi equation key, apply Chidan Madi, Adano, Unu Gude, Nalan. Either other than Solvicia. In the nation, Baki Liki, apply. Okay. Now we question no come. Question is done two x square plus. 8x plus 8 is equal to 0. 2x square plus 8x plus 8 is equal to 0. But x square in the coefficient only could the lane randan. Up with them look at the quadratic case method of program than a problem. Chief Noka. But a y in the bar in the randane lay b in the bar in the etane c in the bar in the dom etan. Up with them lady a is equal to 2, b is equal to 8, c is equal to 8. Now, we have discriminant delta. Delta is b square minus 4 ac. b square minus 4 ac is equal to b square 8 square minus 4 into 4 common. 
ഫോർ ഇൻറ്റു എ സി എ ഇൻറ്റു സി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഇങ്ങനെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി സീറോ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൂട്ട്സും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ആൻസറും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൂന്നാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന ആൻസറും മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വേറെ അവസാന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്നുള്ളടുത്ത് സീറോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ ഓക്കെ എന്നിട്ട് മൈനസ് ബി ആണ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് എട്ട് അല്ലേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇടുന്നു ഇനിയോ റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി നമ്മളിത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് റൂട്ട് സീറോ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലേ റൂട്ട് സീറോ എന്ന് ചെയ്താൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ടു കോമൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോയുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സീറോ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇനിയോ നമുക്കിത് രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓ രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇനി മൈനസ് എച്ച് ചെയ്യാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര തന്നെ കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് സീറോ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് റൂട്ട്സും രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് ടുവും ഒന്ന് പ്ലസ് ടു അല്ല കിട്ടിയത് രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇക്കേഷൻ മാത്രം പഠിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ ഇക്കേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആദ്യം പ്ലസ് ഇട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മൈനസ് ഇട്ടു ചെയ്യാം ഇവിടെ പ്ലസ് ഇട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ മൈനസ് ഇട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയത് മൈനസ് ടു എന്നാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം തന്നെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് നാലാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കാണാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അത് കാണുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ബി അപ്പം മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ സി ഫോർ ഇൻറ്റു എ സി നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറും നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ നാല് നാല് പതിനാറാണ് പതിനാറ് മൈനസ് ഇത് കുണിക്കുമ്പോൾ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് നാല് കിട്ടും അപ്പം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ
കാര്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ഇട്ടും ഫോർ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൈനസ് ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ആക്കി എടുക്കുക ഒന്ന് ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞ മൈനസും പിന്നെ ഒന്ന് സംഖ്യയിലുള്ള മൈനസ് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെട്ടിപ്പോകും സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സംഖ്യയുടെ ഏത് മൈനസ് സംഖ്യയുടെയും സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ക്യൂബ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ അല്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആയി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഇട്ടും പതിനാറ് ഇട്ടും അത് അത്ര മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റുകയാണ് എന്നെ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റുക ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കൊടുക്കുക ഏത് സംഖ്യ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി മാറ്റി ഇവ പരസ്പരം കൂട്ടി അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ബൈ വൺ കൊടുത്തു ടു എക്സ് ബൈ വൺ കൊടുത്തു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഇട്ടി അല്ലെ ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം കൂട്ടണം രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് നടക്കത്ത സിമ്പിൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ്ക്വൽ ടു സെവൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും സിമ്പിൾ നടക്കുന്നത് കൊടുത്തു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു സെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സിനെ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ അപ്പോൾ എന്താവും മാറും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സിൽ അവിടെ ഇൻറ്റു എക്സ് ആയി മാറും അവിടെ ഗുണിക്കണം എന്നാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു സെവൻ എക്സ് എന്നാവും അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നായി മാറും സെവൻ എക്സ് ആയി മാറും ഇനിയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലല്ല എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ മാറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഈ സെവൻ എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ആയി മാറും ശരിയല്ലേ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ആയി മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ഇതിന് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സെവൻ എക്സ് മാത്രമേ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് ആയി മാറി ദാറ്റ് ഈസ്ക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമായി മാറി അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷനായി കിട്ടി കോട്ടാറ്റിക് ഇക്വേഷനായി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് നാല് എ സി ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണാണ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ മൈനസ് സെവൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി എ ബി സി എഴുതി ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ആണ് മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ സി ഫോർ ഇൻറ്റു എ സി ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് കൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ അല്ലേ സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് മൈനസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇട്ടും അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് ഇട്ടും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ
ടെൻ ബൈ ഫോർ ഇട്ടും അതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കാണുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ്കൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഇവിടെ മൈനസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് എടുത്ത് എഴുതണം മൈനസ് ബി എന്നിലോട്ട് രണ്ട് മൈനസ് എടുത്ത് എഴുതണം അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മനസ്സിലാക്കി മതി മൈനസ് ആണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ഫോർ ആക്കി എടുക്കണം ഇനിയോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസിക്കൽ ടു സീറോ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എ ബി എം സി എടുത്ത് ചെയ്താണ് എ ഈസിക്കൽ ടു ത്രീ ബി ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ സി ഈസിക്കൽ ടു ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ കാണാം ഡെൽറ്റ കാണുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇട്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൈനസ് എയ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ്ക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ബി മൈനസ് ഫോർ ഈസ്ക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു എ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ നോക്ക് റൂട്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആവുമോ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാലാണ് മൈനസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അത് നാലാണ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപതാണ് മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയറും എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് ഏത് സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടാലും മൈനസ് കിട്ടില്ല ഒരു മൈനസ് സംഖ്യ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒരു മൈനസ് സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എവിടുന്ന് അത് മനസ്സിലാവുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മളവിടെ കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ദർ ഇസ് നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെന്തില്ല സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഡെൽറ്റ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ വാല്യൂസ് ആണ് കിട്ടുക ഇല്ലേ രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ സീറോയിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ അതായത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് എക്സിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ ചെറുത് അതായത് മൈനസ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ഈഫ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഡെൽറ്റ സീറോനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ആവ് ഇനി റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തില്ല സോ എക്സിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനിയോ ഈഫ് ഡെൽറ്റ ഈസ് സീറോ ഡെൽറ്റ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സൊല്യൂഷനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആദ്യം കിട്ടിയത് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്നത് ഏതായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഇനിയോ ഈഫ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സീറോനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഡെൽറ്റിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെ